Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von JonaCast. Wir sind ein bisschen in der Fluchtburg. Ja, wir müssen uns ein bisschen aus der Großstädte fernhalten. Ihr wisst ja, der Systemwechsel kann jetzt jeden Moment kommen. Wir hatten es ja schon lange genug angekündigt und äh, ich habe auch, soweit mir es möglich war, die ganze Zeit seit Weihnachten bis jetzt in Twitter eigentlich alle aktuellen Entwicklungen kommentiert. Ich, war nicht, ich konnte nicht äh, Videos machen, weil die Technik weggepackt war. Wir waren also da mitten in den Vorbereitungen. Dann hatten wir große Stürme gehabt. Sind also Beschädigungen an den Gebäuden passiert, haben wir also repariert. Dann Beschädigungen an der Elektroinstallation haben wir repariert. Und dann kamen noch einige ungeplante Aktionen dazwischen, so dass ich also jetzt auch wieder dazu komme, ein Video zu machen. Mich hat man nicht abgeschalten, auch ne, ist auch nichts irgendwie passiert. Ich habe mich einfach nur ähm, an das gehalten, was ich auch in der letzten Sendung gesagt habe. Bitte sorgt vor, betreibt Krisenvorsorge, deckt euch ein, äh, ne, erst im letzten Moment mit Klopapier und Co. Das war also schon zu Weihnachten möglich, wo die Preise noch einigermaßen akzeptabel waren. Ähm, es ist immer noch alles da, man muss bloß viel zeitiger einkaufen gehen, aber irgendwann ist dann eben mal Schluss. Und wer es dann bis dahin nicht gerissen hat, der wird eben dann ähm, ja, dem Wahnsinn verfallen. Ich will es mal so sagen. Also wenn es an Zahnpasta und ähnlichen Dingen dann scheitert, ja, da kann man den Leuten dann auch nicht helfen. Ich habe oft genug gesagt, bereitet euch doch vor, dass der Systemwechsel kommt. Jetzt steht er vor der Tür. Eigentlich hat man gedacht, es geht mit einem Moslem-Angriff los. Der ist bis jetzt nicht gekommen. Es gab eine Corona-Geschichte und äh, es sind ein paar Dinge, die ich gerne noch erklären möchte. So, also, was uns da aufgetischt worden ist, dass ein paar Chinesen an einem Fischmarkt da äh, irgendwelche Wildgetür gegessen hätten und dadurch sich infiziert haben, das ist natürlich Quark. Und wer sich ein Mist glaubt, der an Mainstream-Medien verbreitet wird, ja, dem kann man nur raschen, schmeißt seinen Fernseher weg und äh, informiert dich über ordentliche Medien in, im Internet, äh, die äh, wirklich tagesaktuelle Sachen machen. Also Tagesereignis wäre so eine Webseite, die ich da empfehlen kann. Sehr präzise äh, getroffen. Manche Dinge haben sie nicht so richtig gecheckt, aber da bin ich ja noch da, dass ich immer mal sagen kann, na, da habt ihr bestimmt was falsch verstanden. Die erste Sache, die ich ja korrigieren möchte, ist, dass die sogenannten Systemwechsler oder sagen wir so, die Kaisertreffer, ne? ich sage mal Kaisertreffer dazu, weil die immer dann, wenn sie mit den angeblichen äh, Systemwechslern Kontakt hatten, weil sie glauben, der und der Adlige könnte das sein, ja, dann äh, tun die sich schon so als kleine Reichskanzler fühlen und erzählen und haben Zeug. Und ähm, wenn man dann diese ähm, Abkündigung liest und hört, und da denkt man, na, die haben irgendwie die Videos nicht gesehen von mir oder die haben wirklich, sind wirklich durch eine Schulung äh, so als falscher Agent unterwegs, keine Ahnung. Weil wir haben ja damals zu DDR-Zeiten die Stasi-Leute deswegen äh, rausfischen können, weil sie absolut kein Vorwissen zu den christlichen Dingen hatten. Also wenn der, Krisen, in der, in der, Frisch, der christlichen Friedensarbeit tätig ist und nicht die Basics, sagen wir mal, einer, einer Christenlehre oder, einer, oder irgendwas durchlaufen hat, äh, da macht sich da verdächtig. Ne? Also wer da als irgendwelchen... Büchern sich da irgendwas anlesen will, das, da merkt man sofort, das ist nicht organisch gewachsen. Und genauso ist es bei den Scheinpatrioten, ne? die dann irgendwas tun hier mit irgendwelchen Zeug, aber eigentlich, du merkst an dem Lebenswandel und an der Art und Weise, wie sie sich artikulieren und was sie tun und was sie vertreten, dass da was Oberfall ist. So, und ähm, stellenweise ist es auch so, ähm, dass es eben falsch, falsche Darstellungen präsentiert werden, aber das trifft dann nicht vor Tagesereignis zu, sondern das sind äh, andere Webseiten, die da negativ in, in Erscheinung treten. Bei Tagesereignis ist es eher so, dass sie äh, eben von diesen Quellen äh, zitieren und dann falsch zitieren und vielleicht auch nicht verstanden haben und äh, dann auch falsche Dinge auf der Webseite präsentieren. Und die erste Geschichte ist die Behauptung, es gebe keinen Grund, äh, oder keinen legalen Grund äh, eines Systemwechsels, weil man die Regierung nicht äh, äh, entfernen könne, ohne dass die Moslems uns angreifen, angegriffen hätten. Ja? Das ist natürlich Quark. Also wer meine Videos gesehen hat, weiß, der einzige und völlig hinreichende Grund ist, dass sie seit der Regierung Schröder die Staatsangehörigkeiten gefälscht haben. Also sozusagen überhaupt nicht gewählt sind und demzufolge über uns auch nichts zu beschließen haben. Die sind von dem Soros bezahlt und eingesetzt worden 
von, von großen ähm, Unternehmen, die äh, in der Energiebranche tätig sind. Und auch allen voran Schröder sind also Leute, die das deutsche Volk betrogen haben, denen die deutsche Staatsangehörigkeit gestohlen und mit der deutschen Staatsangehörigkeit Kredite aufgenommen haben am Bankinstituten. Und ich habe denen einfach nur nachgewiesen, dass sie, dass, dass sie gelogen haben und dass sie betrogen haben. Und das kann man ziemlich leicht auch beweisen. Ich habe es in vielen Videos schon erklärt. Ich erkläre es auch nochmal. Also, wenn eine Staatsangehörigkeit auf dem Gesetz beruht, was ein Ausfertigungsdatum aus dem Kaiserreich hat, eben der 22.7.1913, aber der Gesetzestext von dem Original vom 22.7.1913 abweicht, ist es eine Fälschung. Das sieht jeder Jurist, der da drauf guckt, der sieht, ah, wir haben es im Gesetz gefälscht. Und das betrifft nicht nur das Staatsangehörigkeitsgesetz, sondern viele andere Gesetze auch. So, und die wollen jetzt im Prinzip mit einem gefälschten Gesetz, also mit dem Stack, was eine andere Verfahrensweise hat, wie Staatsangehörige erzeugt werden, Wahlen veranstalten. So, das kann nicht funktionieren. Solange die Wahlen unter der Geltung des Rustag passiert sind, hat man trotzdem vielen ähm, Ausländern Wahlrecht gegeben, obwohl sie dieses Wahlrecht formal nicht haben können, weil eine Einbürgerung in den Staat muss immer der der Bundesstaat, der kaiserliche Bundesstaat zustimmen. Und dann nützt es auch nicht, wenn dann irgendwelche Wahlkommissionen auftreten und eine eigene Staatsangehörigkeit erzeugen, zum Beispiel Bundesstaat Sachsen. Das gibt es nicht. Im Bundesstaat Sachsen gibt es nicht. Es gibt nur König, äh, Bundesstaat Königreich Sachsen. Und das Bundesstaat Königreich Sachsen ist der Staat. Und wenn die dann äh, äh, falsch siegeln und falsche Siegel rausgeben, also ich habe den Thomas Maul schon mehrfach verwandt und auch sein Kompagnon, der jetzt momentan die Geschäfte führt. Das ist ein Fake, was die gemacht haben. Die haben damals die gültigen Wahlen gehabt und die haben auch damals mitgearbeitet, alles klar. Und danach haben sie äh, eine, eine angebliche Mitgliederversammlung einberufen und haben den Mitgliedern sozusagen erzählt, äh, bitte du das mal ausfüllen und haben da irgendwelche Formulare hingelegt und haben die sozusagen aus der staatlichen Grundlage in, in was eigenes gelenkt. Das ist entweder ein Verein oder eine Firma, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es ein Fake. Also die KSG Gemeinde Org, das ist äh, edelfähig. Das ist nicht von mir, das ist nicht von einiges Deutschland, das ist gefälscht. So, und wer dann an die Leute 25 Euro bezahlt hat, man hat dann eine falsche Urkunde gekriegt, das ist also kriminell. Man kann auch einfach nicht sagen. So, und ähm, wir, wir sind ja so, dass wir als einiges Deutschland einen Vorstand haben und der Vorstand hat einzuladen. Und wenn der Vorstand nicht mehr eingeladen ist und gar nichts erfährt von der Veranstaltung, kann es auch keine Abstimmung gegeben haben, um irgendwelche Rechtsgrundlagen zu ändern. So, und wenn die dann noch äh, der Polizei irgendwelchen Schwachsinn erzählen mit dem Nationalsozialismus und so und mich dann hier als Reichsbürger angreifen, dann muss ich sagen, muss ich dann auch mal einen Anwalt einschalten und denen das Handwerk legen. Ich habe es denen schon ein paar Mal gedroht. Ich habe gesagt, wenn ihr jetzt in den mit dem Zeug und den ordentlichen Nachfolger bestimmt, der wieder auf der staatlichen Grundlage arbeitet, dann schicke ich einen Staatsanwalt vorbei. Es geht nicht. Es geht nicht, dass sie unsere Organisation verleumden und irgendwelchen Schwachsinn erzählen. Es heißt Kön äh, Bundesstaat Königreich Sachsen. Da gehört das Siegel dazu vom Königreich Sachsen und dann muss man die Siegelrechte haben. Und die Siegelrechte sind nicht an eine KSG Gemeinde Org übergegangen. Die liegen bei einiges Deutschland. Und wer als Schiedsrichter ab, abtritt oder wer als Kassenwort abtritt oder als Vorstandsmitglied abtritt, der ist raus. Der hat keine Stadtlegitimation, irgendwas zu entscheiden. Und da kann nur keine Vereine oder sonst was gründen. Das geht nicht. Es muss immer über den Vorstand laufen. Und solange wie, wie die Leute unrechtmäßig unsere Mitgliedsunterlagen benutzen und missbrauchen, das ist übrigens ein Straftatbestand, da können sie bis zu zwei Jahre einsitzen, weil das Dokumentenfälschung und Diebstahl ist. Ich habe ihnen gesagt, gebt die Unterlagen her, macht eine ordentliche Wahl, die sich gehört über den Vorstand, ordentlich eingesetzte Leute, dann habt ihr meinen Segen, könnt ihr weitermachen. Aber so geht's nicht. So, also, das, was in Sachsen momentan abgelaufen ist, habe ich nicht veranlasst, haben die äh, ohne meine Zustimmung gemacht, haben alles heimlich gemacht. Das ist kriminell. Einfach nur so. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Wichtig ist, um aus der ganzen Geschichte mit der Staatsangehörigkeit sauber rauszukommen, ist, dass man ordentliche Dokumente vorweist und dass die Bearbeitung von Leuten gemacht wird, die auch eine Schulung durchlaufen haben und die auch wissen, was sie tun. Und wenn sie also dort eine deutsche Staatsangehörigkeit mit einem gelben Schein äh, mit einem Bundesstaat Königreich Sachsen verbinden wollen, dann muss ich da einen Riegel vorschieben. Also entweder oder. Entweder man hat eine ordentliche staatliche Staatsangehörigkeit, die kommt aus dem Rostock und ist sauber hergeleitet nach den Regeln vom Rostock. Oder es kommt immer mit einem gelben Schein. Der gehört aber dann zum Hitler. Und damit habe ich nichts zu tun. Und wer mit meinem Namen benutzt und äh, beim Verfassungsschutz irgendwie anschwärzt, 
den muss ich dort einfach mal einen Stopp reinhauen. Und da kriegt dann auch diese berühmten drei Feinunzen mal präsentiert, wo er die zu ersetzen hat. Und zwar pro Fall. So, und das werden wir dann nächstes Mal tun, damit das hier aufhört. Ich habe nichts dagegen, dass in den, den, den Gemeindeverbund keine Reich Sachsen ordentlich führen, aber dann bitte auf staatlicher Grundlage, so wie wir es damals beschlossen haben. Und dafür haben die die Leute auch wählen lassen. So, und alles andere ist Diebstahl und Betrug. Und dem gehe ich nach. Ich habe bis jetzt noch nichts Großes veranlasst. Aber mit dem Systemwechsel werden die ernste Probleme kriegen. Ich habe den Alliierten auch schon geschrieben, dass das, was die dort abziehen, ein Fake ist. Und die wissen da also schon Bescheid. Aber momentan ist es ruhig. Es ist auch gut so, wie es so jetzt ist. Aber das wird rückabgewickelt und zu Lasten derer, die diese Fakes ausgestellt haben. Das ist der erste Ansage. So, also, ich habe ja nochmal äh, eigentlich den Einstieg ganz anders gewählt. Ich habe gesagt, die Legitimation, um das System zu entfernen, ist eine ordentliche Staatsangehörigkeit. Und die hat niemand. Die kann man auch uns auch nicht wegnehmen. So, und das muss man erst mal verstanden haben. Mit der Geburt in der Abstammung eines Deutschen erwirbst du noch den Regeln des Rüstag die, deutsche, äh, Gatsch, die, die kaiserliche Staatsangehörigkeit. Der Hitler hat nach dem Stich da vom Tillessen Urteil eine Staatsangehörigkeit erzeugt, die ungültig ist. Das ist die vom 5.2.1934. Darauf beruht die Staatsangehörigkeit Deutsch. Das sind die Fakes. So, das heißt, jeder, der am also als Deutsch drin hat, äh, Deutsch drin stehen hat, ist kein Deutscher und hat auch keine deutsche Staatsangehörigkeit, weil die deutsche Staatsangehörigkeit als sich schon nicht existiert. So. Deswegen kann es auch keine Regierung geben, die rechtmäßig und korrekt in eine staatliche Legitimation eingetreten sein kann. Und deswegen kann die auch mit militärischen Mitteln entfernt werden. Völlig problemlos. So, das ist das, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Einfach um die Unwägbarkeiten der, der Corona-Geschichte Herr zu werden. Also wer sich dann wundert, warum auf immer so komisch sel seltsame Staatssymbole aus dem Kaiserreich auftauchen, der weiß jetzt den Grund, wenn er das Video, was ich jetzt gebracht habe, verstanden hat, bis hierher. So, die deutsche Staatsangehörigkeit hat niemand und die kann auch niemand weggenommen worden sein. Und die muss man auch nicht haben. Und wenn man die hat, kriegt man nur Probleme damit, wenn man dann die echte will. So, deswegen lasst die Finger von dem gelben Schein, das ist auf jeden Fall ein Fake. Es ist grundsätzlich alles, was staatlich ist, in Fraktur auszufertigen. Jede Rechnung, jeder Bescheid, jede, jeder Beleg oder alle, ist alles in Fraktur. Und was nicht in Fraktur ist, ist nicht vorhanden. Das betrifft die Gerichtsurteile, das betrifft die Verwaltungsbescheide, alles. Alles, was nicht in Fraktur ist, ist eine Fälschung. Die Weimarer Republik, seit sie besteht, 28.10.1918, hat nur Fakes und ungültige Verwaltungsakte erzeugt und hat mit Morddrohungen Abdankungsorgan gefälscht und hat veranlasst, die Reichskasse zu stehlen, hat in Unmengen Falschgeld unter die Leute gebracht und hat damit auf den Weltmarkt eingekauft, bis zum heutigen Tag. Das sind Verbrecher und die gehören bestraft. Dass die Bestrafung jetzt 100 Jahre später kommt, ist doch nicht unser Problem. Es wird alles auf den Rechtsstand zurückgesetzt vom 27.10.1918. Das wird Notfalls auch mit militärischer Gewalt durchgeführt, weil die Kredite, die nur immer verbraten worden sind, genau diejenigen zu bezahlen haben, die den Betrug begangen haben. Das sind multikriminelle Multimillionäre. Die haben das Geld, die können das einfach aus der Portokasse bezahlen. Da muss es keine Steuererhöhung geben und es muss alles wieder auf den rechten Stand vom 27.10.1918 zurückgesetzt werden. Und dann müssen die Staatsfinanzen neu geordnet werden. Wer da ein Betrag wird, kann man sich vorstellen. Es gibt ja einige Leute, die sich schon Namen gemacht haben. <lacht> Ob sie dann Finanzminister werden, werden wir sehen. Ich persönlich mag den Herrn Kreil. Ich denke auch, dass er das im Griff hat. Aber es muss in der Verwaltung und in der Strategie müssen Leute herzu, die wirklich Patrioten sind und die das Volk das nächste Mal verheizen. Und ich habe mich sehr auch für den Herrn Maaßen eingesetzt, dass er nicht zu Unrecht beschuldigt wird und dass er auch seinen Job behält. Leider hat er ein paar Böcke geschossen, wo ich sagen muss, da muss ich die Unterstützung zurückziehen. Es geht nicht, dass äh, die Werteunion Werte vertritt, die mit Umfolgung aus dem CDU-Wahlprogramm zu tun haben. Es geht nicht, dass die Werteunion einen Umfolgungswahn der C CDU verfolgt, der mit dem Hutenplan zu tun hat. Aber sie haben ja gesagt, dass sie die, ähm, alles unterstützen, was die CDU tut. Und damit sind sie genauso nationalsozialistisch 
ähm, gegen Zeug wie alle anderen Systemparteien. Ob es Linke sind, ob es marxistisch-leninistische Partei ist, ist alles eine große Suppe, hat alles nur einen verschiedenen Anschluss, überall die, dieselbe Kacke, im wahrsten Sinne des Wortes. So, mit sowas, auf sowas kann man keinen Staat aufbauen, das muss alles weg. So, da werden viele, ja, du kannst ja nur noch AfD machen. Da sage ich, Moment mal, AfD ist ja nicht schlecht. Erstmal grundsätzlich gut. Ja, die, die sind der Reibebaum der momentanen Situation. Durch die AfD sind die ganzen Schwanereien der Politiker an die breite Öffentlichkeit gelangt. Und viele haben gesagt, du kannst eigentlich nur AfD wählen. Da sage ich, möglich. Ich sage, die AfD ist das kleinere Übel, aber es ist nicht die Lösung. Ähm, warum ist es so? Na, ihr braucht euch bloß mal in den Sitzungszahl der AfD mal ein bisschen umgucken und euch die drei Wandbilder angucken. Da sind unter anderem auch das Wandbild der Weimarer Verfassung zu sehen. Da frage ich mich, was hat eine Partei, die wirklich einen Systemwechsel vorhat, mit der Weimarer Blick zu schaffen? Ich würde sagen, das ist nichts, das ist ein Warnsymbol. Die zweite Geschichte, was mir der AfD nicht gefällt, ist, dass sie mit der hitlerischen Staatsangehörigkeit sich wählen lassen. Das ist eine Sache, die nicht funktioniert. Und die diese AfD zum Mittäter der Probleme macht. Und der Ausstieg, der reguläre Ausstieg wäre nämlich durch den Herrn Hecke möglich gewesen. Und zwar, als es damals, ich glaube es war 2000, 2013, glaube ich, Europa war, nee, Landtagswahl Thüringen. Da hatten wir die deutsche Staatsangehörigkeit mit einer Wahlanfechtung angezündet. Und die AfD hat es nicht für nötig gehalten, im Thüringer Landtag darüber zu debattieren. Dann hätten wir nämlich das Problem Romelö heute nicht. Dafür ist die AfD zuständig und auch verantwortlich, weil sie nämlich auf die Diskussion verzichtet hat, die deutsche Staatsangehörigkeit mal genauer in die Lübe zu nehmen. Und das mache ich da bis zum heutigen Tag zum Vorwurf und darüber hinaus. Und das wird erst gecancelt, das Thema, wenn die Sache aufgeräumt ist. Das heißt, es muss mindestens zu der Wahlanfechtung der DBFW rückabgewickelt werden, weil sie in Erfurt Unterstützungsunterschriften gefälscht oder abhanden kommen lassen haben. Das wissen wir, dass es so ist. Weil nämlich der Landeswahlleiter von Thüringen die EU Prüfung verhindert hat. Wir wollten nämlich dorthin zum Landtag und wollten uns mal diese speziellen angeblich 82 fehlenden Unterstützungsunterschriften mal genau angucken. Dass da möglicherweise jemand drin rumgemalt hat oder die gefälscht hat. So, denn wir haben die, uns die Arbeit gemacht. Wir sind draußen auf die Straße gegangen, haben die Leute auch gefragt. Die haben das auch selber ausgefüllt. Wir haben das nicht ausgefüllt, haben die Leute selber ausgefüllt. Und die Leute werden doch wissen, wo sie wohnen. So, also ist dort nachträglich was gefälscht worden. Und das hätten wir eben gerne aufgedeckt. Wer dafür verantwortlich ist. Also wir wissen ja, was da drauf gestanden hat. Man hat also die Zettel sozusagen verfälscht und die gleiche Anzahl erzeugt. So. Ja, und. Wenn man also einmal weiß, dass die deutsche Staatsangehörigkeit ein Fake ist und da Herr Schäuble vor dem Bundestag hintritt und sagt, nee, es ist alles in Ordnung mit der deutschen Staatsangehörigkeit und es als Jurist, wohlgemacht als Jurist, so tut, als hätte er von das Problem überhaupt nicht verstanden, obwohl wir es sehr deutlich in der Wahlanfechtung beschrieben haben, dann muss man sagen, ist er genauso für die Schäden des Systems haftbar wie alle anderen auch. Und zwar als Vorderst, weil er als Wissender, als Jurist, dafür die volle Verantwortung trägt. Und ich werde dafür eintreten, dass man ihn wegen des Hochverrats auch anzeigt und bestraft. Und zwar nach den Regeln des Kaiserreichs, weil er genau gewusst hat, was er gemacht hat. Er hätte nämlich die letzte Bundestagswahl problemlos anhalten können. Er hätte gesagt, Leute, der Knitsch hat was rausgefunden, das uns allen Probleme machen würde. Und dann hat er es einfach so laufen lassen, hat so getan, als hat er es nicht verstanden. Er hat es ganz genau verstanden. Und er wird dafür zur, Ver zur Verantwortung gezogen. Punkt. So, also, den Grund, das System nicht zu entfernen, den gibt es nicht. Das System kann schon deswegen entfernt werden, weil es mit der falschen, ungültigen Staatsangehörigkeit unterwegs war, mit dem Tillessen urteil und die mit Weiterplanung und mit Vorsatz die Deutschen, den Deutschen die, die wirkliche Staatsangehörigkeit entzogen haben. Und jeder Einzelne, der dafür verantwortlich ist, gehört wegen Hochverrat angeklagt. Man braucht sich bloß das Reichsstrafgesetzbuch, Paragraf. Acht folgende mal genau durchlesen. Während die königliche Thronfolge eingreift mit einer gefegten Staatsangehörigkeit oder um die Souveränität der Bundesstaaten, ist er Hochverräter. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist mir egal, ob der Linke oder SPD oder CDU oder sonst was dran steht. Hochverrat ist Hochverrat. Und der wird bestraft. Punkt. Dass man dann mit den Leuten eine Vereinbarung trifft, dass sie eine Begnadigung erhalten, möge sein. Aber Begnadigung muss der Kaiser unterschreiben. Und ich würde mich würde wundern, von ihm zu hören. 
Den gibt es nicht. Also gibt es auch keine Begnadigung, solange wir keinen Gas haben. So, wenn wir einen Gas haben, ist es immer noch eine Frage, ob er die Begnadigung macht oder ob er sie lebenslänglich ins Arbeitslager schickt. Und zwar ohne Rentenanspruch und ohne Versorgung. Da kann sich auch einen täglichen Bedarf erarbeiten zu den Bedingungen, denen das Volk, denen das Volk ihn überlegt. Da kann die Frau Merkel zum Steineklopfen einrücken oder zum Feuerholz machen in Russland. Da habe ich kein Problem damit. So, jetzt zu den ganzen Leuten, die angefangen haben, Blut um das Volk zu streuen. Es sind eine ganze Reihe Leute, die sich als Scheinpatrioten darstellen und den Leuten sagen, sie sollen sich heimlich bewaffnen und dann irgendwelche Leute umlegen. Ich würde dafür warnen, ich würde da mal genau Hager Landkriegsordnung Artikel 2 genau lesen und verstehen. Und dort steht drin, wenn eine Bevölkerung, die keine Abzeichen trägt, mit Waffen rumballert, sind sie als Kombatanten zu behandeln. Also wie Kriegsfeinde. Und wo das endet, das endet im Rheinwiesenlager. Wollte ich nur mal bekannt geben. Also lasst euch da nicht in irgendeine Box schicken. Außerdem ist der Eintritt in eine feindliche Armee. Und dazu zähle ich auf der Bundeswehr, Hofrat und Frontflucht und was weiß ich nicht alles. Es steht ganz klar drin, dass niemand, also in der Landgesordnung, in dem, der feindlichen Macht und Treue Eid schwören muss. Wer es trotzdem gemacht hat, ist ja okay, solange wie er die Gesetzgebung des Kaiserreichs genau beachtet hat. Da würde ich aber denken, dass der einige Führungsoffizier oder Bundeswehr das genau nicht gemacht haben und diese hitlerischen Merkel-Geschichte weiter unterstützt haben. Und die sind genauso dran wie die Leute, die im Rollstuhl im Bundestag rumfahren und den Leuten irgendwas von der falschen Staatsangehörigkeit erzählen. Das ist der Fakt. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass eben mit der, mit der Corona-Geschichte noch eine andere Sache passiert ist. Die Frau Merkel hat über Jahre über die Jugendhilfe Kinder an Pädophile vermittelt. Das ist das, was die Ermittler in den USA festgestellt haben. Und zwar in einer Größenordnung, die bedrohlich ist. Für die Mitverantwortung, die die Alliierten tragen für dieses Land. Auch wenn die sich schon lange Zeit zurückgehalten haben, haben sie immer noch die Verantwortung. Sie haben die Verantwortung deswegen, weil vier Präsidenten vor Trump bei dieser Schweinerei mitgemacht haben. So, und die haben auch während dieser Zeit an Krankmachen tödlichen Viren geforscht und haben Forschungsaufträge nach Hamburg-Eppendorf gegeben. Dort hat die Regierung Merkel an Krankmachen Viren geforscht, um sie waffentauglich zu machen. Da gibt es eine entsprechende Dokumentation des WDR, die lautet äh, Gesucht wird, Doppelpunkt, der unsichtbare Tod. Das Video war lange Zeit in der Videothek zu sehen, es war lange Zeit auf YouTube zu sehen. Plötzlich ist es verschwunden, auch der Trailer ist verschwunden, komplett aus dem Netz entfernt. Ja, was ist los? Naja, mit der Wahl von Trump konnte man die Forschung an diesen krankmachen Viren einfach nicht fortsetzen. Man musste das ins Ausland verlagern und ein Teil ist eben nach Kanada gegangen und ein Teil ist auch an die Five Eyes gegangen, also an die von der CIA organisierten Vasallenstaaten, inklusive von Neuseeland und so weiter. So, und in dem Teil, der in Kanada Winnipeg beordert war, waren eben chinesische Forscher, die an den Coronaviren geforscht haben. Und die haben das, um ihre kommunistische Partei mit der allerneuesten Biowaffentechnologie zu versorgen, das Zeug nach China geschmuggelt. So, und auf dem Weg dort runter haben die da weiter geforscht und bei irgendeiner Nachlieferung wurden die chinesischen Agenten durch ausländische Geheimdienste gestellt. Und es gab dann eine kleine Schießerei und bei dieser kleinen Schießerei sind eben auch solche Ampullen zerbrochen. Und dort kommen die Infektionen her. Ja, das hochkonzentrierte Agenz äh, ist eben sehr ansteckend und äh, da haben die dann versucht mit Chemikalien und mit Sprühen und so die Wirkung einzudämmen. Ähm, ja, und das ist teilweise gelungen, teilweise auch nicht, weil eben, naja, die äh, mikrofeinen Strukturen eben dann ihre Wirkung entfaltet haben. Um, es gibt viele, die sagen, ja, das ganze Corona-Zeug, das ist alles nur ein Medienhype und ein Fake und das ist alles nur gestellt. Naja gut, dann ist die Frage, wo kommen die Toten her? Da gibt es die Antwort, naja, das könnten ja die Leute sein, die durch die Impfungen und durch die 
ja, angeblichen Desinfektionsmaßnahmen äh, Schaden erlitten haben. Weil Desinfektionsmittel ist ja eine Bekämpfung von Gift durch Gift. Ja? Der Virus selber, Virus ist lateinisch Gift, ist, wenn man so will, eine, eine Atomkonstellation, die eine, eine, eine tödliche Wirkung hat. Das ist kein Organismus, das lebt auch nicht, das kann sich auch nicht vervielfältigen. Es hat auch noch keiner irgendein Virus im Passbild gesehen. Also ein Scan, also eine Tonkonfiguration gibt es, ne? weil es schadet schon mal am Burschen Atommodell. Ne? Und das schon falsch ist, da wird der andere Rotz auch Mist. So, das hat man alles schon widerlegt und dann gab es eine Gerichtsverfahren, äh, dass es keine Marsernviren Marsern -Viren gibt. Dann haben dann wieder welche gesagt, es ja, wäre nur als ein reiner Formfehler ähm, nicht zu der Verurteilung gekommen. Aber ich denke mal, hier ist einiges mehr am Argen. Ich gehe davon aus, dass die Pharmaindustrie ausschließlich darauf bedacht ist, die Bevölkerung zu dezimieren. Also nichts anderes macht, als die morgen da Hüten, Nitzer und Pläne, was es alles gibt. Also es geht ja nur darum, um Geld zu machen und das mit kriminellen Mitteln. Nichts anderes, was die Giftmischer und Mittelalter gemacht haben. So. Wenn man jetzt mit dieser Sache eine Zwangsimpfung ansetzt, wie der, ähm, ja, wie heißt der Gesundheitsminister, Spahn, Jens Spahn, den sie jetzt zum Corona-Experten gekürt haben, obwohl er nachweislich kein ordentliches Studium der Medizin vorweisen kann und als Gesundheitsminister um, umobert, wo Ärzte gewarnt haben, dass der Mann gemeingefährlich ist, weil er eine Vassal der Pharmaindustrie ist, dann muss ich sagen, ist dieser Fall schon erstmal falsch besetzt. Mir fällt auch kein anderer Posten der Merkel-Regierung ein, wo wir Erfahrungsträger in der Regierung hätten. Nicht einen. Es sind eine absolute Negativauswahl von Personen, die dieses Land führen wollen. Am Vorabend einer Katastrophe. Und da, dass sich das der Besatzer dann nicht angucken kann und tatenlos zusieht, das ist ja uns allen verständlich. So, ihr wisst ja, es muss was passieren. Es müssen alle wieder ordentliche Staatsangehörigkeiten her, die hier nicht in das Land reingehören, weil sie nicht eingebürgert sind, können also maximal einen Aufenthaltszettel haben. Der Aufenthaltszettel muss einen Grund haben. Und wir sind zum Studium hier, sind hier Gäste von irgendwem, aber der Gastgeber muss schon für die Kosten aufkommen. Also wenn der Herr, wie ist er denn, der komische Multimillionär, das ist immer so als Menschenwohltäter, ich komme jetzt nicht leider auf der Ungar, Soros. Ne? Wenn er die hier als Gäste hat mit seiner Firma und seinen NGO-Instituten, da muss er auch für die Kosten der Unterkunft und für die sozialen Kosten, die die hier verursachen, aufkommen. Und zwar im voller, voller, vollen Umfang. Und jeder, der an dieser Schlepporganisation beteiligt war, gehört vor Gericht gestellt und verurteilt, unter Einziehung des persönlichen Vermögens den Schaden auszugleichen. Und das wird passieren. So, ob da so eine Frau Rakete, die ihr Schiff noch behalten kann, das glaube ich eher nicht. Sobald Salvini wieder Ministerpräsident ist, ist das Boot weg bin ich mir 100% sicher. Und einige Regierungsbeamte in, in Italien auch. <lacht> so. Jetzt ist die Frage, wie kann man das jetzt klären? Ja, ich gehe mal davon aus, dass diese, dieses Manöver Defender ähm, nicht nur sich gegen die Corona oder gegen irgendwelche russischen Scheinangriffe wehren müsste, sondern dass die einfach einen einfachen Systemwechsel organisieren und dass dieses ganze Manöver im Prinzip nur einen Donnerstich hat. Aber was anderes ist es nicht. So, im Prinzip lässt sich das Gefahrengebiet ganz einfach beräumen, indem man von jedem verlangten ordentliche Staatsangehörigkeit nachzuweisen und wer den hier nachweisen kann und mit gefälschten Dokumenten in das Besatzungsgebiet eingereist ist, da wird vom, vom Besatzer genauso behandelt wie die illegal Eingereisten in den USA. Das ist eine einheitliche Linie, da gibt es keine Probleme, dass irgendwas Neues wäre. Das ist die kaiserliche Gesetzgebung. Und ich hatte vorgeschlagen, eine Organisation zu gründen, also der BAMF, im Prinzip die hoheitliche Entscheidung wegzunehmen und eine Organisation zu gründen, die das unabhängig von der Politik und unabhängig von der BRD entscheidet, wer ihr Staatsangehöriger ist und wer nicht. Und zwar nach den Regeln, wie es der ursprüngliche Staat auch gemacht hat, nämlich nach Rüstag und eine ordentliche Herleitung. Und wer die nicht hat, ist erstmal nicht regulär Deutscher. Ich habe euch erklärt, wie das bei mir aussieht. Ich habe eigentlich Spedes, ich habe die österreich-ungarische Staatsangehörigkeit und ich habe die von Kaiserreich. Bede. Und zwar 
aufgrund verschiedener möglicher Ableitungen, die es bei mir gibt. Ich habe vier Möglichkeiten, eine Staatsangehörigkeit abzuleiten. Bei einer komme ich in Österreich-Ungarn raus und bei den anderen drei in der Bund, äh, im Kaiserreich. So, dass ich immer noch keine ordentlichen Ausweis der Gemeinde habe, liegt daran, dass ich am Geburtsort das Melde, äh, Meldeamt weigert, meine Anträge zu bearbeiten. Und zwar, dass die mir nachweisen, wie ich angeblich zu der deutschen Staatsangehörigkeit gekommen sein kann, obwohl ich nachweislich nach Artikel der Findelkinder im Krieg Zwangsrustag bin. Ob ich will oder mehr, habe ich eine Rustagstaatsangehörigkeit zu kriegen. So, und wenn ich dann noch der einzige Wahlberechtigte und einzig Wählbare in Chemnitz bin, weil die alle auch noch mit der deutschen Staatsangehörigkeit unterwegs sind, dann kann ich verstehen, warum sie das Meldeamt damals in Chemnitz mal ganz schnell zugemacht haben und die Angestellten darüber informiert haben, was der Knitsch auch eine Staatsangehörigkeit vorzuweisen hat. Und dass es eine allgemeine Gefahr ist, wenn der sich zum Bürgermeister aufstellen lässt. Der. Und deswegen haben sie mich verfolgt und haben versucht, mich umzubringen. Und da ist die Frau Heinze dran schuld und da ist der von der SPD, da im Bundesarbeitsministerium sitzt. Die haben alle beide vor und haben mit Mordkommand, die sind noch mehr hergeschickt. So, und einer, der das hier mit zu verantworten hat, der sitzt in der Wahlkommission. Und den greife ich mir dann persönlich, wenn ich soweit ist. Und zwar mit dem Militärstaatsanwalt vom Stoff vorbeigeritten. Ich wollte euch das bloß sagen, deswegen habe ich am Anfang das erklärt mit der Wahlkommission. Das sind also einige falsche Fegel in der Organisation, die noch entfernt werden. Und dann machen wir in Sachsen wieder eine ordentliche Verweserwahl für die anderen Siegelgebiete. Aber das nur als Ankündigung. So, die eigentlichen Geschichten zum Corona machen wir dann im Teil 2. Da würde ich dann einen anderen Ansatz wählen, um erstmal die Grundlagen für die ganze Entwicklung, die das jetzt genommen hat, mal ein bisschen zu erklären. Da müssen wir auch noch ein bisschen was sagen zu Trump und zu den Demokraten, was die da in den USA für eine Rolle spielen. So, das heißt erstmal gewesen, zweite Teil kommt jetzt gleich im Anschluss.